Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 11th lecture on the course organizational behavior. Let's have a recap on 10th lecture and then we start with the contents of the 11th lecture. Um, during our 10th lecture, you know, we were discussing the organizational change and we are going to uh, continue, carry on with that during our today's lecture as well. 11th lecture mein humne dikha ki kaise ek to humne dikha ki what is change theek hai uske baad humne dikha ki why why it is imperative to study change kya uski implications kya hain change ki change management kyun zaruri hai theek hai kaise changing jo trends hain organizations mein globalization ke trends hain aur number of changes hain kya drivers kya hain change ke right and how it is uh, uh, you know uh, uh, imperative and it's inevitable for the organizations to change themselves in response to those drivers of change. Agar wo change nahi karengi unko, to as a result they won't be able to sustain the competition and they would, uh, you know, run out of business and they will die down. To is liye organizations ko in today's world uh, up, uh, to keep pace with the, ch uh, you know, with the developments in this world, it has to change itself, it has to adapt itself. Uh, otherwise, it will be difficult for the organization to survive. So, in this we different forces of change. We have discussed a number of forces. Discuss ki, um, economic factors, dekhe, um, uh, you know, dusre jo, um, aapke hai, social factors, dekhe, political scenarios, dekhe, kaise unme changes aayenge, aur wo kaise aapko phir demographics mein jo changes hain, we, we, we discussed them. So, we have a number of factors dekhe, which are the driving forces of change. Then, we have seen that जो planned और unplanned change में क्या फर्क है क्योंकि कुछ changes हमने वो 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 होती हैं organizations में आती हैं which are unplanned ठीक है वो उसका part of planning process नहीं होता क्योंकि planned changes तो वो हैं जो के आपने दो तरह के जो influences हैं उनको आपने cater करने के लिए करने होती हैं दो तरह के फर्क दो factors को mainly एक तो ये कि आपके external market में uh, environment mein koi change aari hai and you need to adapt yourself in to, to be more responsive to that change to ek isliye aap planned change leke aa rahe hain aur dusra isliye ki aap behaviors ko change karna chahte hain employees ke unko strategy ke according line karna chahte hain corporate strategy ke according line karna chahte hain theek hai yahan apne behaviors employees ko is tarah se karna chahte hain so that they are more innovative they are more open to experience they are more change oriented to aap is tarah to phir then you bring a planned change ठीक है तो ये मतलब प्लान चेंज वो है जो इन दो को आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं जबकि अनप्लान चेंज जो है उसमें क्या होता है कि वो तो एक सडन चेंज होती है व्हिच इज एन ओवरड इन सडन चेंज सडन रिस्पांस है मैनेजमेंट का टुवर्ड्स सर्टेन जैसे मैंने आपको स्ट्राइक्स की एग्जांपल दी कि एम्प्लॉइज दे वर लाइक दे वर रिपोर्टिंग अप दिस डिमांड ऑल मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू चेंज द वर्किंग आवर्स ठीक है और उसको ज्यादा फ्लेक्सिबल टाइम दिया जाए बिकॉज़ you know कि जैसे हमने इतनी changes discuss की हैं and हमने बहुत different अपने topics में different lectures में we have discussed a number of changes जो कि हम आ चुकी हैं अब तक in this contemporary जो organizations हैं उनकी life में और जो challenges उनको face करने पड़ते हैं the पढ़ रहे हैं now which they were not facing some time ago तो ये जो changes आ रही हैं they are all basically क्या है कि इनके result में employees जो हैं you see that the customers one of the change और ये इनका out कम जाए वो ये है कि अब कस्टमर्स दे आर मोर अवेयर ठीक है अब वो दे आर दे आर मोर अवेयर दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स दे आर मोर अवेयर कि अब दूसरी जो कंपनीज हैं कंपेटिटर्स जो हैं वो क्या उनके पास ऑप्शंस क्या हैं सब्स्टिट्यूट्स क्या अवेलेबल हैं कंपेटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं किस प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑफ मनी तो इन चीजों के बारे में जिनके बारे में उनको पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी वैल्यू ऑफ मनी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी नाउ दे आर मच मोर अवेयर ऑफ ऑल दीस डिफरेंट इश्यूज ठीक है कि उनको कंपेटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं दे नो इट वेरी वेल देयरफॉर आप कंपनीज they need to be very तो इसलिए ये भी एक pressure है companies पे अगर एक service एक company मतलब आप देखें ना कि अब आपको ये पता है कौन सा bank है वो किस तरह की service देता है ठीक है तो आप if you are really अगर आप service oriented हैं if you are particular about service तो आप क्या करेंगे कि आप एक bank से अगर आपको अच्छी service नहीं मिल आप क्या करेंगे when you go to a bank you make a comparison in your mind कि इस bank की service किस तरह की relative to the other banks ठीक है तो आप 
अगर इफ सम वन बैंक इज नॉट गिविंग यू प्रोवाइडिंग यू गुड सर्विस तो आप वाई वुड यू गो टू दैट बैंक यू विल मूव टू एन अदर बैंक ठीक है आप कहीं और चले जाएंगे मतलब एक जगह पे अगर एक चेक की प्रोसेसिंग हाफ आवर में हो रही है और कोई और बैंक वही प्रोसेसिंग फाइव मिनट्स में कर रहा है तो वाई वुड यू गो टू दैट बैंक जिसमें हर दफा आपको जाके हाफ आवर लगता है प्रोसेस करवाने में चेक को यू वुड प्रिफर टू गो टू एन अदर बैंक विच इज प्रोवाइडिंग यू अ बेटर सर्विस ठीक है और जो कि मच मोर एफिशिएंट सर्विस आपको दे रहे हैं तो इसलिए अब इम्प्लॉयज जो हैं दे आर एज क्लाइंट्स और कस्टमर्स दे आर मोर यू नो नॉलेजेबल एंड दे हैव दिस उनके बारे में उनके माइंड्स में एनालिसिस होते हैं उनको सर्विसेज का पता होता है कॉम्पेटिटर्स क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं कहाँ पे क्या वैल्यू ऑफ मनी है तो वो अकॉर्डिंग टू दैट दे मेक देयर डिसीजंस ठीक है तो एज पर दैट वो मे दे मेक देयर डिसीजंस देयर फोर अब जो है वो चैलेंज uh, जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ अ बिगर चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने कैसे अपना uh, जो है वो केटर uh, करना है टू द चेंजिंग डिमांड्स तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो अनप्लान चेंजेस होती हैं वो तो सडनली आ जाती हैं बिकॉज उनमें क्या है कि उनमें ये वाले दो एस्पेक्ट्स नहीं होते जो हमने प्लान चेंज में देखे कि या तो आप अपने अडेप्ट करना चाहते हैं टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये कोई भी चेंज को अडाप्ट करना चाहते हैं और दूसरा ये कि आप इम्प्लॉय का बिहेवियर को चेंज करना चाहें तो उसके लिए प्लान चेंज लेके आते हैं और अनप्लान वो है वो तो एकदम से मतलब कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थ कोई काया ठीक है कंट्री में और आपने क्या किया आपने एक रिलीफ फंड जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया ठीक है एन रिस्पॉन्स टू दैट अर्थ कोई तो ये क्या इट इज इट इज एन अनप्लान चेंज ठीक है या या सडनली आपका जो है वो आ, कोई कोई क्लैमिटी आई एंड यू रिस्पॉन्डेड टू दैट या सडनली कोई गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए कोई टैक्स इम्पोज कर दिया तो आपने अपने रेट्स रिवाइज कर दिए तो ये वो चेंजेस हैं विच आर नॉट प्लान्ड ठीक है और इनके ये टारगेट्स नहीं है मतलब दे आर अनप्लान चेंजेस ठीक है अब हमने फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया रेजिस्टेंस टू चेंज को भी हमने डिस्कस किया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं हमने उसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स को देखा और अब हमने उसमें ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को देखा ठीक है इंडिविजुअल फैक्टर्स में हमने देखा कैसे फियर ऑफ अननोन होता है आपके सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं आपको अपने इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसके इश्यूज होते हैं थ्रेट्स होते हैं आपको इस तरह के आपके माइंड में विच विच डोंट लेट यू अडेप्ट चेंज सो ईजीली ठीक है और स्पेशली ये वाले इशूज जिस तरह के थ्रेट सिक्योरिटी के उस वक्त ज्यादा होंगे जब एक इकोनॉमी भी अनस्टेबल है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर हायर तो फिर वहाँ पर इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आपको इट कुड बी कि वहाँ पे ये वाले इश्यूज आपको ज़्यादा यू फील मोर इनसिक्योर इन देयर बिकॉज आप करेंटली यूर डूइंग योर जॉब आपको यू नो आपको परफॉर्मेंस उसकी आती है यूर वर्किंग फेयर एंड हाफ एंड देन यू डोंट नो दैट विद द चेंज ऑफ चेंजिंग जॉब के रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएंगी चेंज आने से और एज अ रिजल्ट आप पता नहीं इसको परफॉर्म कर पाएंगे नहीं पर कर पाएंगे हॉल टूल बी डन एंड सो ऑन ठीक है तो वो एक फियर जो है दैट इज देयर इनसिक्योरिटी आती है और फियर आता है of how and what will happen. तो फिर हैबिट्स भी बन जाती हैं आपकी रूटीन्स बन जाती हैं हैबिट्स बन जाती हैं प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड में दैट हाउ यू हैव टू यू नो डू द डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे उनको अपने परफॉर्म करना है तो इस तरह से ये हमने देखा कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर फैक्टर्स डिस्कस किए कि कैसे स्ट्रक्चरल एनर्शिया होता है समटाइम्स ग्रुप एनर्शिया होता है एंड देन देर आर अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स सच एज जो आपकी एक्सपर्टीज uh, हैं अगर आपको ये लगता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज योर एक्सपर्टीज वॉन्ट बी रिक्वायर्ड एनी मोर और दे वॉन्ट बी एनी मोर दैट इम्पॉर्टेंट या वो इतनी डिपेंडेबिलिटी उन एक्सपर्टीज पर नहीं रहेगी तो क्या होगा कि आपका अगेन यू विल बी मोर प्रोन टू रिजिस्ट टू चेंज ठीक है इसी तरह ही अगर आपको ये लगेगा कि जी एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू जो चेंज आ रही है उसके रिजल्ट में रीऑर्गनाइज कर रही है जैसे ऑर्गनाइजेशन तो उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट री ऑर्गनाइजेशन आपको इतनी रिसोर्स एलोकेशन जो हैं उनमें आपका यू विल बी एट लॉस इन द इन द री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स तो देन अगेन यू विल बी यू नो रेजिस्टिंग टू दैट चेंज तो देर फॉर हमने इसमें एक नंबर ऑफ फैक्टर्स डिस्कस किए इसी तरह ही पावर स्ट्रक्चर या पावर शेयरिंग या जो पावर रिलेशनशिप्स हैं अगर आपको ये फील होता है परसीव करते हैं कि वो चेंज हो जाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू चेंज और द चेंज दैट द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट तो फिर अगेन यू विल रिजिस्ट टू दैट चेंज तो हमने नंबर फिर आप इनको ओवरकम कैसे करना है ये तो फैक्टर्स हो गए विच आर यू नो ब्रिंगिंग रेजिस्टेंस टू चेंज बट हाउ टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस टू चेंज दैट इज इम्पॉर्टेंट वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू ओवरकम बिकॉज आपको पता है जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया कि आप चेंज अगर आप नहीं लाएंगे तो आप यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव 
ठीक है तो आपके सर्वाइवल के लिए चेंज इंपॉर्टेंट है सिंपल ठीक है तो अगर आप चेंज नहीं लाएंगे तो यू कैन सर्वाइव देयर फोर आपने अब जब रेजिस्टेंस एम्प्लॉयज की तरफ से आ रही है ठीक है और उसके हमने नंबर ऑफ रीजन पड़े ठीक है डिफरेंट रीजन हो सकते हैं उस रेजिस्टेंस के और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑफकोर्स उनकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं मतलब एक जो चेंज आ रही है स्पेसिफिकली तो उसके लिए एक एम्प्लॉय की रीजन हो सकता है ये हो कि वो उसको ये लग रहा हो कि ही मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म दिस जॉब नो एक एम्प्लॉय की हो सकता है ये रीजन हो कि उसको ये लग रहा हो कि वो तो एनी मोर पावर रिलेशनशिप में ही नहीं रहेगा उसके पास उसकी पावर जो है वो कम हो जाएगी जो उसके पास अथॉरिटी है या पावर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स डिफरेंट हो जाएंगे या उसकी पावर जो है वो उसमें ही वॉन्ट बी दैट पावरफुल एनी मोर इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई ये फील करे कि उसको रिसोर्स एनी मोर फेवरेबल नहीं मिलेंगे तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हर किसी के लिए कोई नॉट नेसेसरली कि एक ही फैक्टर ऑफ कोर्स होगा डिफरेंट फैक्टर्स दे कैन कम इन टू प्ले व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन तो स्टेक होल्डर टू स्टेक होल्डर भी ये फैक्टर्स जो हैं ये वेरी कर सकते हैं ठीक है तो फिर हमने हाउ वी हैव टू चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज टू ओवरकम दैट चेंज बिकॉज ऑफ कोर्स चेंज इज इम्पॉर्टेंट हैज टू ब्रिंग दैट चेंज तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आपने ओवरकम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज वन वन यू वॉन्ट चेंज एंड वेन देर इज रेजिस्टेंस टू चेंज हाउ दैट कैन बी ओवरकम तो इसको पार्टली हमने डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर में और पार्ट उसको थोड़ा सा आपको शॉर्ट सा रिकेप देखे हम आगे इसको लेके चलेंगे उसके बाद हम देखेंगे वट आर द डिफरेंट अप्रोचेज दैट आर टू मैनेजिंग चेंज इसमें लोन्स थ्री स्टेप चेंज मॉडल है और क्वार्टर्स एट स्टेप प्लान है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द चेंज ठीक है इन दोनों को मैं आपको बताऊंगी उसके बाद विल बी डिस्कसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट विल बी डिस्कसिंग दट हाउ द कल्चर फॉर चेंज कैन बी क्रिएटेड और इसमें दो चीजें हम देखेंगे वन इज द इनोवेशन इनोवेटिव कल्चर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और लर्निंग कल्चर कैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर सकते हैं और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये वाले जो कल्चर्स हैं हाउ दे एक्चुअली यू नो ब्रिंग अबाउट चेंज वो चेंज कैसे ला सकते हैं अगर हम ये कल्चर क्रिएट करें और कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू चेंज तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को भी हम इसी परस्पेक्टिव में देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के परस्पेक्टिव में ही देखेंगे उसके बाद व्हेन इफ यू हैव टाइम वी आर लेफ्ट विद टाइम तो हम ये करेंगे कि विल बी सीइंग के क्या डिफरेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उसका स्ट्रक्चर है तो उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में व्हाट वी मीन बाय चेंज ठीक है कैसे चेंज आ सकती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे चेंज आ सकती है ह्यूमन रिसोर्स में कैसे आ सकती है क्या इम्प्लीकेशन है चेंज की फॉर ऑल दीज डिफरेंट डिपार्टमेंट हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव में मतलब एक किस्म की आपको मैं एग्जाम्पल्स दूंगी कि ये ये दिस इज वॉट वी मीन बाय चेंज वेन इट कम्स टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट वाइज हम थोड़ा सा ब्रीफली उसको देखेंगे आई होप यू फाइंड टाइम फॉर दैट ठीक है बिकॉज आज के लेक्चर में वी हैव टू फिनिश एज मच एज वी कैन बिकॉज हमारे पास ये आज का ही लेक्चर एलोकेटेड है फॉर यू नो दिस डिस्कशन इस एजेंडा के लिए इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें कोई एलोकेशन इस एजेंडा के लिए नहीं है इन एनी अदर लेक्चर अच्छा लेट्स मूव ऑन अभी हम देखते हैं कि ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज पे थे हम ठीक है एंड वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंट टेक्टिक्स दैट कैन बी यूज टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस इसमें हमने पहला देखा एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का एंड वी डिस्कस कि कैसे यू कैन एजुकेट द एम्प्लॉयज उनको इम्पोर्टेंस बताएं मेक दम फील दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग दिस चेंज इस चेंज को करना अगर नहीं करेंगे तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वट कैन बी द नेगेटिव ऑफ नॉट डूइंग एंड इफ विल डू तो हम उसमें क्या उसके आउटकम्स क्या होंगे वट विल अचीव इफ वी अडेप्ट दैट टू दैट चेंज ठीक है तो समटाइम्स तो अडेप्टिंग टू चेंज इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल ठीक है तो इट मे नॉट एड टू योर प्रॉफिटेबिलिटी बट इट मे बी ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्रिटिकल हो आपके सर्वाइवल के लिए चेंज समटाइम्स इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाए ठीक है तो um, इसलिए आप यू एजुकेट द एम्प्लॉयज की उसकी इम्पोर्टेंस क्या है भाई वो uh, मतलब वो इट्स नॉट जस्ट अ पेपर वर्क नहीं है सिर्फ बट इट एक्चुअली हैज सम मीनिंग और इम्पॉर्टेंस है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके बाद कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट ये हमने डिस्कस किया कि अगर कम्युनिकेशन पोर होगी मिसअंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज में क्रिएट हो सकती हैं उनको सही तरह से मीनिंग अगर नहीं फुल कन्वे होगा वॉट द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स वॉट इट मीन्स तो फिर ये है कि अगेन इट कैन ब्रिंग इन रेजिस्टेंस टू चेंज उसके बाद हमने पार्टिसिपेशन किया पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग आई यूर रियली फेमिलियर आई एम शो विद दिस पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग हम इसको बहुत दफ़ा मेरा ख्याल है डिस्कस कर चुके हैं मोटिवेशन में भी हमने इसको काफ़ी दफ़ा 
پر ڈسکس کیا آگے بھی جا کے کریں گے اور اب دیکھیں کہ افکورس آپ کی جتنی پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی امپلائیز کی آپ کو میں نے بتایا اتنی ان کی کمیٹمنٹ زیادہ ہوگی اتنی ان کی اونرشپ زیادہ ہوگی پالیسیز کے ساتھ آرگنیزیشن کی چینجز کے ساتھ ورک کے ساتھ اور وٹ ایور دیٹ از ود ان دا آرگنائزیشن جس جس میں اس کو تو اس میں اس کی جیسے گول کمٹمنٹ کو ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ ہو سکتی ہے جب آپ پارٹیسپیٹ کروائیں امپلائیز کو تو اس طرح سے پارٹیسپیشن کی ویلیو کا ہمیں پتا ہے تو اگر آپ زیادہ پارٹیسپیٹ کریں گے پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی امپلائیز کی تو ریزسٹنس بھی کم ہوگی بیکاز دے ول مور اون دیٹ چینج اینڈ دا چینج پروسیس اچھا اس کے بعد فیسلٹیشن اینڈ سپورٹ کو ہم نے دیکھا کہ فیسلٹیشن از امپورٹنٹ فرام دا آرگنائزیشن ٹھیک ہے اور جتنا وہ فیسلٹیٹ کرے گی امپلائیز کو اتنا ہی اس کے لیے ریزسٹنس کم ہوگی ٹوورڈس چینج فیئرنیس از ویری امپورٹنٹ ان دا پروسیجرس اف دا امپلائیز پرسیو دیٹ دا فیئر پروسیجر از بینگ یوز ان ڈیزائننگ اور ان امپلیمنٹنگ دا چینج پروسیس دین اگین دا اوور ریزسٹنس ٹو چینج ول بی لمیٹیڈ اور دیٹ ول ریڈیوز ٹھیک ہے اس کے بعد مینیپولیشن اینڈ کوآپریشن پہ تھے ہم اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مینیپولیشن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ مینیپولیٹ کرنے کی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں فگرس کو یا کسی بھی انفارمیشن کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان اے وے دیٹ اٹ از پریزنٹیڈ ان اے مور فیوریبل وے دیٹ از مینیپولیشن سو اف یو آر آسکنگ دا امپلائیز دیٹ اف دے یو نو کمپلیٹ دس ٹاسٹ بائی دس ٹو دیول یا اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ یو نو اف یو ول ناٹ ڈو دس دین دس آپریشن ول بی شٹ ڈاؤن اف یو ول ناٹ شو دس پروڈکٹیوٹی اٹ ول بی شٹ ڈاؤن تو اس طرح کی جو ہیں دیز آر آل مینیپولیشن ٹیکٹکس بیسیکلی ایکچولی آپ نے وہ کرنا نہیں ہے جب آپ امپلائی کو یہ کہیں گے تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ امپلائیز جو ہیں وہ ان کے ریزسٹنس ٹو چینج کم ہو جائے گی اینڈ دے ول ایکچولی اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ بیکاز آف دا فیئر کہ وہ کہیں واقعی نہ مینجمنٹ کر دے ایسے ٹھیک ہے تو اٹس جسٹ مینیپولیشن ٹھیک ہے بٹ ایکچولی اٹ وانٹ یو وانٹ بی ڈوئنگ اٹ لیکن اگر آپ ایکچولی اس کو کریں ٹھیک ہے یا آپ نے کرنا ہو اس کو یا ایکچولی اس کو کریں تو دیٹ از یو نو کوشن جو اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے دیٹ از اگین سو دیٹ از بائی فورس گیٹنگ تھنگس ڈن بائی فورس ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے وہ اس کی بیسیکلی کہ اگر آپ اف یو وانٹ ڈو اٹ تو آپ کو ڈیموٹ کر دیں گے یا آپ کی جو ہے وہ بونس نہیں ملے گا اور آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی فورس ٹرانسفرز اور تھنگس لائک دیٹ سو دیٹ از کوشن کوپٹیشن آن دا ادر ہینڈ از کہ وہاں پہ یہاں پہ تو آپ مینیپولیٹ کریں گیٹنگ تھنگس ڈن تو کوپٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ریزسٹنس ریزسٹنٹ فورسز ہیں دوز امپلائیز یا دوز ورکرز ان کا جو لیڈر یا کی امپلائی ہے وہ از ریزسٹنٹس لیڈر جس کو آپ سمجھ لیں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کیا کریں اس کو یو نو گو ہیم این امپورٹنٹ اسائنمنٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ چینج ٹھیک ہے جب آپ اس کو اس کی اونرشپ یا اسائنمنٹ دے دیں گے اس کو رسپانسبلٹی لے لیں گے تو دین ہی ول اسٹارٹ اوننگ دیٹ ٹھیک ہے اینڈ سنس ہی اور شی ول بی دا لیڈر ان دیٹ چینج جو ریزسٹنٹ ٹو چینج پروسیس کا لیڈر تھا دیر فور جب آپ اس کو لے آئیں گے اس اس میں تو دیٹ از بیسیکلی کوآپٹیشن جب پھر وہ اون کرنا شروع کر دے گا اور وہ پھر وہ ہنڈرنس نہیں بنے گا ٹوورڈ دیٹ چینج پروسیس بٹ ہی ول ہیلپ ٹو فیسلیٹیٹ دیٹ پروسیس بیکاز ناؤ ہی ول بی اے ممبر آف دیٹ پروسیس ٹھیک ہے تو اس لیے لیکن اگر یہ والی جو اپروچز ہیں ان کا نیگیٹو یہی ہے کہ اگر امپلائیز کو یہ فیل ہو جائے یعنی کہ جو کوآپٹیشن میں تو وہ جو ممبر ہے جو کہ ریزسٹنس والا ممبر ہے جس کو آپ نے کیا ہے کوآپٹ اگر وہ اس کو پتہ چل جائے یا مینیپولیشن میں امپلائیز کو یہ فیل ہو جائے کہ دس از ناٹ ٹو ایکچولی مینجمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ تو دیز اسٹریٹجیز کین آلسو بیک فائر سو یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئر فل وتھ دیز سلیکٹنگ پیپل ہو ایکسیپٹ چینج تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ شاید میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ پرسنالٹی جو ہے وہ پلے کرتی ہے اپنا رول ٹھیک ہے ہم نے آلریڈی پرسنالٹی کے لیکچر میں بھی کافی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کیسے پرسنالٹی جو آپ کے ڈفرنٹ پروسیس ہیں ڈفرنٹ پارٹس ہیں آرگنائزیشن میں ورکنگ ہیپننگز وہ انہیں سب میں جو پیپل ہیں ان کی جو پرسنالٹی ہے دیٹ پلیز اے رول تو اسی طرح یہاں پر بھی اٹ پلیز اے رول آپ کتنے اوپن ہیں ٹو ایکسپیرینس آپ کتنے ایکسیپٹنگ ہیں آف چیلنجز آپ کتنے ایگریبل ہیں آپ کتنے کانسینسیس ہیں بیکاز ٹھیک ہے اور کتنے رسک ٹیکنگ ہیں یا کتنے رسک اورس ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کی ڈائریکٹلی ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہیں ریزسٹنس ٹو چینج کو ٹھیک ہے تو اب آپ جتنے زیادہ اوپن ہوں گے جتنے رسک ٹیکنگ ہوں گے اتنی ہی آپ میں ریزسٹنس ٹو چینج بھی کم ہوگی یو ول بی مور اڈیپٹیبل ٹھیک ہے آپ جتنے فلیکسیبل ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے انفلوئنس کرتی ہیں آپ
पर्सन इन्वायरमेंट फिट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट तो ये इसीलिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें टर्बुलेंट इन्वायरमेंट्स में काम करती हैं या जो ज़्यादा इनोवेटिव नेचर की हैं या जहाँ पे अडेप्टबिलिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो हैव टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट दम सेल्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट तो वहाँ पर ऑफकोर्स उसी तरह का एम्प्लॉय बिहेवियर भी रिक्वायर्ड है तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप हाउ यू आर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़ ठीक है यू हैव टू मेक श्योर कि आप फिर उसी तरह के एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करें जो आपके इस कल्चर में फिट इन हो सकें ठीक है तो जो एक्सेप्ट कर सकें चेंज को और मोर रिस्पॉन्सिव एंड एक्सेप्ट यू नो यूर हु मोर पॉजिटिव टू चेंज अच्छा पॉलिटिक्स ऑफ चेंज आप देखें कि इम्पीटिव फॉर चेंज इज लाइकली टू कम फ्रॉम आउटसाइड चेंज एजेंट्स वाई बिकॉज वाई नॉट इन साइड चेंज एजेंट्स तो हमने देखा था ना कि आउटसाइड चेंज एजेंट्स में कंसल्टेंट्स आते हैं और इन साइड चेंज फिर आउटसाइड में आपके ऑफकोर्स सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आउटसाइड वो आपके आ सकते हैं इसमें और इन साइड में आपके जो इम्प्लॉयज़ हैं वो आ सकते हैं और मैनेजर्स वगैरह इम्प्लॉयज़ राइट आपके मैनेजेरियल नॉन मैनेजेरियल इम्प्लॉयज़ फिर फ्रेश इम्प्लॉयज़ फिर आपके जो ऑलरेडी पुराने वर्कर्स हैं वो तो वाई नॉट इंटरनल एजेंट्स ठीक है इसलिए क्योंकि जो इंटरनल एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा इसलिए चांसेस होते हैं इंटरनल एजेंट्स के बिकॉज दे आर स्पेशली द वंस हु जिनका एक्सपीरियंस भी हो ऑर्गेनाइजेशन में या जो पुराने हैं ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि दिल भी मोर रेजिस्टेंट टू चेंज बिकॉज उनको दे हैव मोर फीयर्स के उनकी जो पोजिशन हैं जो उन्होंने ड्यूरिंग इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो उन्होंने स्पेशली दोज पीपल हु आर एट पावर पोजिशन ठीक है जो पुराने पावर पोजीशंस पे हैं उनको ये फियर होता है कि अगर चेंज आएगी तो उनकी जो पावर पोजीशन है उसको खतरा है जैसे हमने पहले पीछे किया भी था एक स्लाइड में पावर पोजीशंस को जब हमने देखा था तो इसलिए दोज पीपल हु आर इंटरनल जैन जिनके पास रिसोर्स एलोकेशन वगैरह हों सो दी आर दीज आर द इंटरनल बेसिकली जो फ्रेश आते हैं उनके तो कोई स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं होते ठीक है दे डोंट हैव एनी स्टेक्स ना उन्होंने कोई टाइम इन्वेस्ट किया होता है ऑर्गेनाइजेशन में ना उनके कोई इस तरह की पॉलिटिक्स होती हैं ना उनके पास कोई इस तरह का शेयर ऑफ रिसोर्स होता है देर फोर उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो चेंज को इतना रिजिस्ट नहीं करेंगे बट द पीपल हु आर जो हु आर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद ऑर्गेनाइजेशन एंड हु आर ऑन पावर पोजिशन एज वेल जिन्होंने अर्न की हैं वो पोजीशंस अपने लॉन्ग जो उन्होंने बिहेवियर लर्न किया बाय स्टेइंग लॉन्ग इन द ऑर्गेनाइजेशन कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे या ऊपर जाने का क्या बिहेवियर्स हैं क्या टैक्टिक्स हैं जिन्होंने वो लर्न किए फिर उन्होंने उनके थ्रू द क्लाइंब द लेडर अप ठीक है तो दीज आर द पीपल हु विल बी द मोस्ट यू नो रेजिस्टेंट टू चेंज ठीक है बिकॉज इट विल इट विल इट कैन हार्म देयर वेस्टेड इंटरेस्ट उनके अपने इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है लेकिन एक्सटर्नल जो एजेंट्स हैं जैसे कंसल्टेंट्स हो गए या जो फ्रेश एम्प्लॉयज अगर आप क्या आते हैं तो वो दे आर मोर यू नो अडेप्टिव टू चेंज दे आर मोर दे कैन बी बिगर वो ज़्यादा चेंज एजेंट्स या इम्पीटेंस हो सकते हैं टूवर्ड्स चेंज सो इंटरनल चेंज एजेंट्स हमें देखें दे आर मोस्ट थ्रेटन बाय द लॉस ऑफ स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म पावर होल्डर्स टेंट टू इम्प्लीमेंट ओनली इम्प्लीमेंटल चेंज वाई बिकॉज देखें दो इम्प्लॉयज हु वो पावर पोजिशन पर भी हैं एंड दे ऑल्सो सी के प्रेशर है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टू चेंज बट ऑन द अदर हैंड दे डोंट वॉन्ट टू चेंज बिकॉज इट इज इट इज इट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर देयर सर्वाइवल ठीक है अब वो क्या करते हैं कि वेन दे इम्प्लीमेंट द चेंज स्ट्रैटेजीज देर ओनली इंक्रीमेंटल चेंज स्ट्रैटेजीज सो दे आर द वंस विच आर एक प्रेशर को भी अवॉइड कर लेते हैं ठीक है एंड ब्रिंगिंग स्मॉल चेंजेस जो कि उनकी पोजिशन को भी अफेक्ट ना करें ठीक है तो अब दे आर नेवर अगेन यू नो देवर दे हार्डली मेक एनी रेडिकल चेंजेस दे नेवर मेक एनी रेडिकल चेंजेस ठीक है तो इंक्रीमेंटल चेंजेस के थ्रू जो है वो दे मीट बोथ हैंड्स बेसिकली द आउटकम्स ऑफ पावर स्ट्रगल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विल डिटरमिन द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ चेंज अब इसमें लॉरेंस uh, समर्स की मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो कि आपके बुक में भी दी दी गई है शी वॉज बेसिकली एक्स प्रेजिडेंट थी इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मई ही वॉज एन एक्स प्रेजिडेंट इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल लॉरेंस समर्स Uh, जब उसने वेन ही टू कोवर दिस पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंसी इन इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तो उसने क्या किया कि ही ब्रॉट अबाउट ह्यूज चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत चेंजेस अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन में लेके आया जैसे उसने जो अंडर ग्रेड का करिकुलम था उसने उसको इंटायरली रिवाइज कर दिया ठीक है और उसने ये किया कि 
so that was a that was really a big change so basically usne revise kar diya ke and said that jo school hai business school that should be more aligned towards is tarah ki problems ko focus karna chahiye jo ke um, health sector ki hai education sector ki problems hai it should be jo uh, industry mein ya unke sath it should be more aligned with those uh, issues or problems jo university hai uh, ya uski jo research hai us program ko और फिर ये कि उसने इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए विच टेंडेड टू रीऑर्गेनाइज मोर पावर इन द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है कि प्रेसिडेंट को मोर टू मेक द प्रेसिडेंट स्ट्रॉगर और उसको ज्यादा अथॉरिटेटिव और पावरफुल बनाने के लिए रीऑर्गेनाइज उसने की एफर्ट्स ठीक है एंड टू क्लोज स्टेप सच स्टेप्स तो um, इसकी ये वाली जो पॉलिसीज थी वर रियली अग्रेसिव सो ही बेसिकली उसने पूरा जो था बिजनेस स्कूल था उसने क्या किया कि उसने रीऑर्गेनाइज करने की अटेम्प्ट की इन मेनली मेनी डिफरेंट एरियाज फिर जो उसकी इन वन मीटिंग और इन अ स्टेटमेंट ही बेसिकली सेट दैट वुमेन आर नॉट एज प्रोडक्टिव एज मैन वेन इट कम्स टू साइंस ठीक है तो वेन ही मेड दिस स्टेटमेंट देन इट वॉज रियली यू नो वेरी फ्यूमिंग स्टेटमेंट फॉर द फैकल्टी ऑफ द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड एज अ रिजल्ट ही हैड टू दुट प्रेशर एंड एज अ रिजल्ट ही हैड टू रिजाइन टू थाउजेंड सिक्स फ्रॉम द पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंसी एज एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ठीक है तो ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है हमारे पास जिसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली उसने क्या किया उसने बहुत अग्रेसिवली चेंज करने की कोशिश की ऑर्गेनाइजेशन को और उसके एनवायरनमेंट को उसके कल्चर को एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है एक्चुअली इतनी ज्यादा जो है वो इतनी इतनी स्पीडली इतनी फास्टली आप चेंज नहीं ला सकते ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू एक मॉडरेट स्पीड जो है वो जरूरी है इतनी फास्टली इतनी एग्रेसिवली आप चेंज लाएंगे तो वो एम्प्लॉयज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते ठीक है सो इट शुड बी बेसिकली एम्प्लॉयज का जो एक्सेप्टेंस लेवल है और उनको कैसे वो एक्यूमुलेट करते हैं अकोमोडेट करते हैं सो एवरी थिंग हैज टू बी हाउ टू ब्रिंग दम इन यू नो कॉन्फिडेंस में उनको लेना एंड देन मूविंग स्टेप बाय स्टेप एंड सो दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट ठीक है तो वेन यू ट्राई टू मूव एवरी थिंग अपसाइड डाउन एज यू टेक ओवर अ पोजिशन तो देन देर कैन बी possibly मतलब रिटेलिएशन हो सकती है देन देर आर चांसेस ऑफ रिटेलिएशन इट्स नॉट नेसेसरी इस केस में तो इसकी शायद कुछ बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जैसे ये इसने अगेंस्ट वो मन दी ठीक है देर कैन भी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो सकती है बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसीज ही हों तो फिर ही आप रेजिस्टेंस आएगी ऑफकोर्स समटाइम्स आपकी सही पॉलिसीज भी हो सकती है लेकिन एम्प्लॉयज एकदम से बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं जब इतनी एग्रेसिवली आप जो हैं वो चेंज को लाना है सो यू हैव टू बिल्ड इन अ गुड प्लेस तो इसके केस में हार्वर्ड के केस में द इट हैज बिन रिपोर्टेड के जो स्टूडेंट्स ऑल दो देर वॉज अ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वॉज इन फेवर ऑफ द लॉरेंस सो अराउंड थ्री इज टू वन की रेशो में उसके फेवर में थे बट ओवरऑल उसने क्या किया फैकल्टी से यू नो ही कुड नॉट गेन एनी सपोर्ट फ्रॉम द फैकल्टी एंड द फैकल्टी बी कैन टर्न अगेंस्ट एज अ रिजल्ट एक नई फीमेल जो फर्स्ट प्रेजिडेंट ने टेक ओवर किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की आफ्टर दैट तो यहां से हमें यह पता चलता है कि नॉट जो जो चेंज एजेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट एक तो आती है दूसरा ये कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर तरह की जो चेंज है वो पॉजिटिव ही हो दैट इज आल्सो नॉट नेसेसरी कि हर चेंज जो है वो पॉजिटिव हो या ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव हो हर चेंज ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है बात अंडरस्टैंड करनी इसमें यह भी फिर जरूरी नहीं है मैंने शायद आपको एक कार्टून दिखाया था जब हमने स्ट्रेटेजी वगैरह को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि वो जो है वो कैसे द पर्सन इज सेंग के जो है वो वो जो क्रिस्लर की जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वाला कार्टून है यू नीड टू रिकॉल दैट कार्टून और उसे हमें यही और मैंने आपको शायद बताया भी था उसमें कि कंसल्टेंट्स जो हैं दे बेसिकली हैव टू किसी एयरलाइन की भी शायद मैंने आपको एग्जांपल दी थी इन दिस सिनेरियो के कैसे दे टुक एडवाइस फ्रॉम द फ्रॉम द कंसल्टेंट एंड कंसल्ट आई थिंक इट वॉज स्विस एयर की शायद एग्जाम्पल थी या स्विस एयर की थी आई थिंक वो हाउ इट वॉज गोइंग इन प्रॉफिट्स और कैसे उसने जो द कंसल्टेंट यू नो एडवाइस द प्लेन कंपनी दैट यू शुड हायर द जो छोटी कंपनीज हैं उनको आप टेक ओवर कर लें जो लॉस में जा रही हैं और 
इवेंचुअली जो कंपनी है वो बैंक हो गई तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जब कंसल्टेंट से एडवाइस ले रहे हैं एंड हाउ यू हैव टू ब्रिंग इन चेंज वट यू हैव टू डू कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना है एंड स्टफ लाइक दैट क्या चेंजेस लानी है कैसे लानी है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा सक्सेसफुल ही हो बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी वो कैलकुलेशन के ऊपर आपकी स्टेटिस्टिक्स के आपके साइंटिफिक जो कैलकुलेशन होती हैं एनालिसिस होता है आपका उस पर और पार्टली इंटूटिवली भी बेस कर रही होती है कि आपने कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है या कैसे आपने क्या मूव आपने कब कौन सी मूव प्ले करनी है ठीक है सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा आप 100 परसेंट गारंटी कभी भी नहीं होती कि वो सक्सेसफुल ही होगी जो भी आपने चेंज स्ट्रेटजी डिवाइस की है या जो आप चेंज ला रहे हैं वो दैट कैन गो नेगेटिव एज वेल ठीक है अच्छा इसके बाद आप ये देखें कि लॉन्ग टाइम पावर होल्डर्स टेन टू इम्प्लीमेंट ओनली इंक्रीमेंटल चेंज हम ये डिस्कस कर रहे थे सो uh, so ये हमने चीजें सारी डिस्कस कर दी है पॉलिटिक्स ऑफ चेंज को इसके बाद हम हम ये देखते हैं कि लुइंस के जो थ्री स्टेप चेंज मॉडल है इसने बेसिकली जो चेंज प्रोसेस है उसको ब्रेक डाउन किया है तीन इन तीन स्टेप्स में ठीक है सो इट स्टार्ट ऑफ विद अनफ्रीजिंग देन इट्स इज मूवमेंट एंड लास्ट वन इज द रीफ्रीजिंग तो इसमें ये कहता है कि जब भी कोई चेंज आनी है सबसे पहले आपने एक ऑफ कोर्स एक तो ऑलरेडी इक्वलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में देर इज एन इक्वलिब्रियम जहां पर सब फोर्सेज काम कर रही है ठीक है That is basically the status quo. यानी कि जो अभी आपका एक stable जो current status है वो है right? So you have to unfreeze that. उस equilibrium को आपने डिसक्लिब्रियम में कन्वर्ट करना है पहली प्लेस बात तो ये है ठीक है आपने उसको स्टेटस को जो है उसको चैलेंज करना है यू हैव टू चैलेंज द स्टेटस को इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चेंज दैट यू वॉन्ट टू ब्रिंग सो अनफ्रीजिंग इज चेंज एफर्ट्स टू ओवरकम द प्रेशर्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड ग्रुप कन्फॉर्मिटी ठीक है तो आपने यू हैव टू मेक इन द एफर्ट्स इन ऑर्डर टू एट द स्टेज ऑफ अनफ्रीजिंग जो इंडिविजुअल है वो भी अपनी जो उसकी हैबिट्स हैं वैल्यूज हैं अपने जो उसके यू नो इनर्शिया है इंडिविजुअल इनर्शिया है वो ग्रुप इनर्शिया यू हैव टू ब्रेक द मॉल थ्रू इन ऑर्डर टू यू नो इस स्टेज को कवर करने के लिए अनफ्रीजिंग की इसके लिए आपके पास दो तरह की फोर्सेस हैं एक तो ड्राइविंग फोर्स है और दूसरी क्या है आपके पास रिस्ट्रेनिंग फोर्स है तो लुएन कहता है कि ए आपने ऑन वन हैंड अनफ्रीजिंग की स्टेट को अचीव करने के लिए आपने पहले तो ये करना है कि उन फोर्सेस को विच आर विच हिंडर द मूवमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इक्लिब्रियम रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज आर दोज दैट रिस्ट्रेन द मूवमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग हिंडर द मूवमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इक्लिब्रियम तो आपने जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज हैं उनको और जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं विच आर कि आप ड्राइविंग टूवर्ड्स चेंज फोर्सेज द डायरेक्ट बिहेवियर अवे फ्रॉम द स्टेटस को ठीक है तो जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज हैं दे आर टेकिंग यू टूवर्ड्स द स्टेटस को एंड द ड्राइविंग फोर्सेज आर टेकिंग यू अवे फ्रॉम द स्टेटस को तो अब जो ड्राइविंग फोर्सेज को ऑफकोर्स यू नीड टू जब आपने चेंज लेके आनी है अनफ्रीज करना है तो यू नीड टू यू नो इन्हांस द ड्राइविंग फोर्सेज उनको आपने इन्हांस करना है और जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज हैं उनको आपने रिड्यूस करने की कोशिश करनी है यू हैव द द फोर्सेज ठीक है सो दैट आपका जो यू कैन मूव अवे फ्रॉम द इक्लिब्रियम तो अगर वो रजिस्ट्रेनिंग फोर्सेज ज्यादा होंगी तो इसका मतलब है कि आप उतना इक्लिब्रियम की तरफ जाएंगे यानी कि आप अनफ्रीज नहीं हो पाएंगे यू विल बी फ्रोजन तो uh, इस तरह से ये जो दो तरह की फोर्सेज हैं और फिर वो कहता है कि आपके पास तीन डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं एक तो ये कि आप जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज हैं उनको कम से कम करें दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एग्जर्ट करें या अप्लाई करें और तीसरी क्या है कि आप जो है वो इन दोनों को यूज करें यू नीड मी यू मे नीड टू अगर अगर इक्लिब्रियम है और अगर अनफ्रीजिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट तो यू माइट हैव टू पुट इन बोथ यू नो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज को भी कम करना पड़ेगा आपको और ड्राइविंग को भी इन्हांस करना पड़ेगा अच्छा जब आपने ये अनफ्रीजिंग कर ली तो सेकंड स्टेज वो कहता है कि दैट इज द मूवमेंट विच इज टूवर्ड्स द न्यू इक्लिब्रियम ठीक है जब आपने अनफ्रीज कर लिया तो फिर उसके बाद क्या है कि जो आप नई चेंज ला के जो आप वट एवर यू वॉन्टेड टू डू नो यू विल बी डूइंग दैट अब यू विल मूव टू द न्यू इक्लिब्रियम जब आप वेन यू हैव मूव टू द न्यू इक्लिब्रियम देन यू हैव टू रीफ्रीज देयर ठीक है तो रीफ्रीजिंग इज स्टेबलाइजिंग अ चेंज इंटरवेंशन द बैलेंसिंग ड्राइविंग एंड स्टेनिंग फोर्सेस तो अब आपने रीफ्रीजिंग के स्टेज आप कैसे अचीव करेंगे वहां पे इक्लिब्रियम जब आप ड्राइविंग फोर्सेस यानी द फोर्सेस दैट आर ब्रिंगिंग यू टुवर्ड्स दैट न्यू एंड द फोर्सेज दैट आर टेकिंग यू अवे फ्रॉम दैट न्यू इक्लिब्रियम ठीक है तो उन दोनों को आपने बैलेंस आउट करना है सो so दैट आपका जो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए द न्यू इक्लिब्रियम एंड यू रीफ्रीज एट अ न्यू इक्लिब्रियम 
ठीक है तो ये इसने बेसिकली तीन स्टेप्स दिए इन ऑर्डर टू अचीव दैट चेंज कि कैसे आपने चेंज को पहले स्टेटस को को चैलेंज करना है एग्जिस्टिंग फोर्सेस में रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को कम करके और ड्राइविंग को ज्यादा करके दूसरा फिर जब नया इक्विब्रियम आपका आ जाएगा वेन यू मूव टू वर्ड न्यू इक्विब्रियम देन यू हैव टू रीफ्रीज इन देयर ठीक है सो so, इसमें यहां पर आपके बुक में ही एक एग्जाम्पल दी हुई है एक होटल की <coughs> इन यूएस विच अटेम्प्टेड टू कंसोलिडेट इट्स ऑपरेशन इसके बेसिकली तीन जो डिविजन है उनमें ऑपरेशन थे ऑलरेडी इस होटल के दैट वॉज इन सीटल इन लॉस एंजलस एंड सैन फ्रांसिस्को तो अब ये क्या करना चाहते थे दे वॉन्टेड टू कंसोलिडेट देर ऑपरेशन फ्रॉम दीज थ्री डिविजन टू जस्ट वन रीजनल ऑफिस इन सैन फ्रांसिस्को ठीक है और फिर ये आपकी बुक में बताया हुआ कि इसने इट इन्वॉल्व आर यू नो मूवमेंट एंड चेंज इन द इक्लिब्रियम ऑफ अराउंड वन फिफ्टी एम्प्लॉयज इन द वर्क प्लेस so that was a huge number of employees how the organization had to unfreeze how it had to move and how it had to refreeze to a new position because now what is happening is that it involved relocation from those two locations that is from uh, seattle and los angeles to uh, san francisco so when it has to uh, so it involved around 150 employees from those two locations to the third location right so uh, it has to now ब्रिंग इन सच फोर्सेज विच ऑन वन हैंड एक तो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज होंगी अब जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑफकोर्स लॉस एंजलिस में और सीटल में काम कर रहे हैं इन वन प्लेस क्या करना होगा इसको कि उसको उन एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देने पड़ेंगे मतलब रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज ये होंगी ना कि उन एम्प्लॉयज को जब दे हैव टू मूव टू सैन फ्रांसिस्को तो on what basis they will they move of course they might they would be having families they would be having their spouses might be working wo offices mein kaam kar rahe honge also apne locals unko to is tarah ki offer nahi hai or they don't have to move into san francisco unke paas to wo jobs nahi hai na unki postings ho rahi hain aur transfers ho rahi hain na theek hai aur isi tarah unki families hongi they might be their children might be going to schools they might be settled theek hai unka ek neighborhood hoga they will be having a social life unki cultural life hogi unki apni koi family life hogi theek hai so कि दे कैन दे कैन हैव अ नंबर ऑफ इश्यूज जो फैमिली इश्यूज हो सकते हैं अदर कल्चरल सोशल इश्यूज हो सकते हैं अदर प्रेशर्स हो सकते हैं ठीक है एज अ रिजल्ट सो ये क्या है ये सारी की सारी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज हैं दीज आर ऑल द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज जब उन एम्प्लॉयज को वेन दे आर आस्ट टू मूव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव जो सिटीज हैं वहां से एक टू मूव टू एन अदर प्लेस इन डायरली न्यू प्लेस तो ये क्या है दीज आर द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अब इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इट हैज टू मेक श्योर कि वो जो एम्प्लॉयज हैं वो सैन फ्रांसिस्को वाले ऑफिस में मूव हो जाए तो उसके लिए उसको उसके पास ऑप्शन है एक तो ये कि जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज है इनको कम करे दूसरा ये है कि उसको ड्राइविंग फोर्सेज दें एम्प्लॉयज को तो ड्राइविंग फोर्सेज क्या हो सकती है कि सैन फ्रांसिस्को में आप उनको ये कहें कि जी ओके वी ऑफर यू यू हैव वी ऑफर यू अ मॉर्गेज हाउस जो है आपको ऑफर करते हैं वेरी बड़ी चीप मॉर्गेज ऑफर करते हैं या वेरी एट वेरी लो वेरी अट्रैक्टिव एम्प्लॉय वाले इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर आपको हम जो है हाउस की ऑफर करते हैं मॉर्गेज या यू कैन लिव इन देयर हम आपको इजी जो लोन इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं ठीक है कोई आप उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें आप उनको फैसिलिटेट करें विद द यू नो विद स्कूलिंग ऑफ द चिल्ड्रन सो so, uh, ये सारी ड्राइविंग फोर्सेज हो सकती हैं विच कैन सो दैट बेसिकली आप उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं टू मूव टू अ न्यू प्लेस एंड टू एक्सेप्ट दैट चेंज ठीक है टू अडेप्ट दैट चेंज तो ये क्या है दीज आर द ड्राइविंग फोर्सेज तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप उनको दोनों दें रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज जो हैं उनको कम किसी भी हर एम्प्लॉयज की अपनी अपनी डिफरेंट ऑफकोर्स रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज हो सकती हैं और डिफरेंट ड्राइविंग फोर्सेज हो सकती हैं और अगर वो बहुत ज्यादा हैं सब एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा हो सकती हैं कुछ के लिए कम हो सकती हैं कुछ को हो सकता है कोई रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज ना हो दे माइट बी हैप्पियर टू गो देयर तो इट डिपेंड्स ठीक है तो आपकी एज पर द एम्प्लॉयज जो भी इनकी रिस्ट्रेनिंग और ड्राइविंग फोर्सेज है बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग इन न्यू इक्लिब्रियम नाउ तो वो जहां पे भी इक्विब्रियम हर किसी का एक डिफरेंट लेवल के ऊपर आ सकता है ठीक है तो वो किस कॉम्बिनेशन में आता है एक से ही आता है दोनों से आता है दैट यू हैव टू सी एंड देन यू हैव टू रीच इन न्यू इक्विब्रियम तो जब आप न्यू इक्विब्रियम पे जब वो इंप्लॉइज वेन दे ड्राइविंग फोर्सेज आर फेयर इनाफ के वो इंप्लॉइज जो है दे अडेप्ट दैट चेंज दे मूव टू सैन फ्रांसिस्को देन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम आपने उनको रिलोकेशन कॉस्ट दी एंड उनको और तरह से फेसिलिटेट किया देन फॉर सम टाइम यू हैव टू मेक श्योर के आप उनको इंसेंटिवाइज करें और उस वक्त तक करें जब तक वो सेटल ना हो जाए एट द न्यू इक्लिब्रियम बिकॉज इफ दे वॉन्ट बी सेटल एट द न्यू इक्लिब्रियम देन दे विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव बैक टू द ओल्ड इक्लिब्रियम ठीक है वो उस वक्त तक वो जब तक वो उसमें सेटल नहीं हो जाते प्रॉपरली कम्प्लीटली 
एब्जॉर्ब नहीं हो जाते उस वक्त तक उनके ये चांसेस होंगे कि दे मूव बैक टू द ओल्ड इक्लेबियम तो देर फोर ये देखेंगे हम दे तीन इस ये मॉडल आपको दिखा रही है इसमें आप ये देखेंगे अनफ्रीजिंग द स्टेटस को पहली जो स्टेज है जिसको हमने डिस्कस किया कि ये स्टेटस को है जो डॉटेड लाइन रेड वाली आपको नजर आ रही है तो ड्राइविंग फोर्सेज जो है दे मूव यू और ये ड्राइविंग फोर्सेज और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज आपको बोथ काइंड ऑफ फोर्सेज बेसिकली आप जो है वो देख रहे हैं यहां पर और यू कैन ऑल्सो सी द डिजायर्ड स्टेट एंड ऑन दिजल यू कैन सी द टाइम एज वेल अच्छा इसके बाद हम आते हैं क्वार्टर एट स्टेप जो प्लान है मैंने आपको बताया था हम डिस्कस करेंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग चेंज क्वार्टर ने बेसिकली कहा कि देर आर नंबर ऑफ मिस्टेक्स द मैनेजर्स मेक विच आर हिंड्रेंस टू चेंज या सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चेंज की नहीं हो सकती तो उसने कुछ गाइडलाइंस हमें दी हैं कि आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करें तो ये बेसिकली जो लुइन की स्टेप्स हैं देर यू कैन सी के इनमें दे आर लार्जली इन अलाइनमेंट विद लुइन स्टेप तो इसने बेसिकली बेनिफिट किया फ्रॉम द मॉडल दैट इज गिवन बाई लुइन जो उसके तीन स्टेजेस दी ठीक है तो इसकी पहली जो फाइव स्टेजेस हैं दे आर रिलेटेड टू द अनफ्रीजिंग से रिलेटेड है सिक्स सेवन आप देखेंगे दे आर रिलेटेड टू मूवमेंट एंड द लास्ट वन इज रिलेटेड टू रीफ्रीजिंग ठीक है तो अब जो फर्स्ट वन है लेट सी दिस वन इट्स बेसिकली इस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ अर्जेंसी बाय क्रिएटिंग अ कंपेलिंग रीजन फॉर वाई चेंज इज नीडेड ठीक है तो इसमें पहला तो ये हो गया कि यू नीड टू गिव इट एक बताना एम्प्लॉज को उनको कन्विंस करना कि वाई दैट चेंज इज नीडेड क्यों वो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह उनके ऑब्जेक्टिव मीट कर सकती है एम्प्लॉज को कैसे बेनिफिट कर सकती है नहीं करेंगे तो क्या होगा उसके बाद फॉर्म ऑफ कोलेशन विद इनफ पावर टू लीड द चेंज ठीक है तो बिकॉज अगर आप देखें कोई चेंज है आपको पता है कि रेजिस्टेंस होती है लार्जली मैंने आपको बताया कि इनर्शिया इज एक्ट इन टू प्ले एट ऑल लेवल्स ठीक है तो सम इंडिविजुअल इनर्शिया आप उसको बोल सकते हैं जब इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज अफ्रेड एंड नॉट रेडी टू चेंज उसकी हैबिट्स हैं सो दैट इज इंडिविजुअल इनर्शिया फिर ग्रुप इनर्शिया हो सकता है फिर ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया है ठीक है स्ट्रक्चरल इनर्शिया है तो अगर कोलेशन होगी देर विल बी ए फ्यू पीपल जो कि स्ट्रांग हैं पावरफुल हैं अगर वो उसमें पार्ट बन जाएंगे उस चेंज प्रोसेस का तो फिर क्या है कि इट विल बी इजियर फॉर यू टू लीड एंड इम्प्लीमेंट द चेंज देन क्रिएट अ न्यू विजन टू डायरेक्ट द चेंज एंड स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द विजन ठीक है ऑफकोर्स जब आपने चेंज लेके आनी है तो यू ऑल्सो नीड न्यू विजन फॉर द कंपनी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है एंड यू नीड न्यू स्ट्रेटजीज एज वेल टू इनकॉपरेट टू टू इम्प्लीमेंट दैट विजन एंड टू मेक अलाइनमेंट बिटवीन द स्ट्रेटजी एंड द विजन बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे स्ट्रेटजी में स्ट्रक्चर में विजन में ऑल दीज पॉलिसीज एंड एवरीथिंग ऑल दीज थिंग्स दे नीड टू बी अलाइंड ठीक है इनमें कंप्लीट प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए तो um, इसमें फिर हमने देखा कि क्रिएट अ न्यू विजन यू नीड टू क्रिएट एंड देन यू नीड टू कोर्स कम्युनिकेट दैट विजन टू होल द ऑर्गेनाइजेशन उसके मेंबर्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दे नीड टू बी वेल कम्युनिकेटेड अबाउट दैट विजन देन यू इन पावर अदर्स टू एक्ट ऑन द विजन बाय रिमूविंग बैरियर्स टू चेंज एंड एनकरेजिंग रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सो यू इन पावर अदर्स टू एक्ट ऑन द विजन ठीक है बाय रिमूविंग द बैरियर्स टू चेंज And encouraging this taking जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि फैसिलिटेट करें एम्प्लॉज को ठीक है देखें उनमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको इंकरेज करें क्योंकि देखें जब जाहिर है ऑफकोर्स जब आप एक नई टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल ला रहे हैं तो उसमें तो एम्प्लॉज दे हैव टू वन दे हैव टू लर्न दे हैव टू अडेप्ट तो यू हैव टू इंकरेज दैट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी यू हैव टू बी सपोर्टिव टू वर्ड दैट दो एम्प्लॉज इन ऑर्डर टू गेट दैट चेंज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड प्लान फॉर create and reward short term wins that move the organization towards the new vision theek hai to when when the when the employees will slowly and steadily adapt to that vision jab wo chote chote steps ko uh, karenge in a piecemeal fashion to you have to encourage them theek hai so that aapki jo complete vision hai uh, with time i say that phir is tarah se wo bhi meet ho jayegi then consolidate improvements reassess changes and make necessary adjustments in the new program theek hai तो ये क्या हो रहा है सिक्स और सेवन में अब आप ये देखें कि मूवमेंट है सिक्स में क्या हुआ है कि आपने अनफ्रीज हो गए हैं आप आपने नए स्टेप्स जो हैं यू हैव टेकन द न्यू स्टेप्स अनफ्रीज हो गए हैं स्टेटस को इज गॉन ठीक है दैट वाज चैलेंज एंड दैट्स गॉन अब नई पोजीशन में आप क्या कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कम अप टू दी नई पोजिशन में स्टेप्स स्मॉल स्टेप्स और फिर उनको आप जो है वो अप्रिशिएट करें उनको रिकोगनाइज करें और इंकरेज करें एम्प्लॉज को टू मूव फर्दर ठीक है उसके बाद फिर क्या है कि कंसोलिडेट दोज इम्प्रूवमेंट्स 
and reassess the changes and make necessary adjustments. ठीक है अगर कोई changes आप आप आपने as a result of those नए equilibrium में जब आप आए हैं employees आए हैं तो उसमें अगर कोई changes वगैरह हैं तो then you need to readjust अगर आप समझते हैं कि कुछ होने वाली हैं then reinforce the changes by demonstrating the relationship between new behaviors and organizational success. ठीक है तो फिर last stage refreeze आप कैसे करते हैं मैंने आपको बताया अगर refreeze नहीं करेंगे तो there will be a tendency कि employees will go back to the old position. तो उसके लिए जो नई पोजीशन आई है उसके ऊपर मेक अ कंपैरिजन कि देखें नो दिस इज़ द न्यू क्लिब्रियम दिस इज़ द चेंज दैट इज़ टेकन प्लेस एंड दिस दिस आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ़ दिस चेंज ठीक है सो दैट तो दैट विल हेल्प इन रीफ्रीजिंग ठीक है दैट विल बी रीइंफोर्सिंग द बिहेवियर ऑफ़ द � and then selection of a change action based on what the analyzed data indicates. Okay, so action research, two series research is mainly different is the OTI, which is solution oriented, which is solution centered research. Because what you do is that you have solutions that you have with different, like a team building solution, SI performance work systems, या और कोई इस तरह की जो सॉल्यूशंस हैं, उनको आप लेकर और उनसे आप देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स में ज़्यादा बेस्ट फिट इन होते हैं, ठीक है? So that they are basically the other way. वो यहाँ पे जो एक्शन रिसर्च है, इसमें क्या है कि यू बेसिकली प्रॉब्लम सेंटर्ड है, ठीक है? और इसमें आप इन स्टेप्स देख लेते हैं डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम को कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ठीक है कि किस एरिया में क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है तो जस्ट जस्ट एस यू गो टू द डॉक्टर एंड द डॉक्टर फर्स्ट डायग्नोसिस कि आपकी एलिमेंट क्या है ठीक है वो पहले ये पहले ये पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई ठीक है तो the first step is diagnosis first you have to identify देखिए उस organisation के या जिस भी की भी आप बात करें specifically उसमें what is the problem उसके बाद analysis फिर वो जो problem है उसको आप analyse करें उसमें आप ये देखें कि आपके पास क्या possible उसके क्या क्या alternatives आपके पास क्या हैं problem solving कैसे हो सकती है ठीक है क्या different options आप available हैं in order to जो different वो situation को analyse करके उस problem को analyse करके third step वो जो alternatives आपने देखे analysis किया उससे जो problem का उसमें फिर feedback है that is discuss heavily with the employees उनकी participation so active जो action research है that is इसका focus basically ये है कि आप उसको फिर feedback जो है वो करें अब analysis करके आप feedback लें employees से उनसे discuss करें कि जी देखें this is the problem ये इसके different alternatives हैं ये possible solutions हैं take feedback from them हर एक के ऊपर तो आपको एक जो है वो इंसर्टेड ओपिनियन या कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा उसके बाद आप एक्शन लें एस पर दा दोस विच आर द मोस्ट डिजायर्ड ये जो एक्शंस हैं वो और इंप्लीमेंट करें उस चेंज को एंड देन नेक्स्ट स्टेप इस द इवेल्यूएशन ऑफ दैट चेंज दैट यू हैव इंप्लीमेंटेड एस द रिजल्ट ऑफ द एक्शन इसके बाद आप ये देखें कि जो एक्शन रिसर्च है, it is basically problem focused rather than solution centered जैसे मैंने आपको बताया, heavy employee involvement and reduces resistance to change. That is how. Why? Because of the heavy employee involvement. और प्लस ये कि also it's problem centered. अच्छा organizational जो development है, it's basically मैंने आपको बताया था, हम इसको देखेंगे with respect to the organizational change. So it's a collection of planned interventions built on humanistic democratic values. That seeks to improve organizational effectiveness and employee well-being. तो इसमें क्या है कि आप how you can make the organization more effective and how you can improve the well-being of the employees through this organizational development. तो इसमें आपके पास क्या-क्या interventions या क्या-क्या strategies जो हैं वो available हैं. तो इसमें एक तो आ गया कि respect for people, ये values जो organizational development की हैं. The second one is the trust and support. Um, respect for people, of course, that of course everybody uh, has some integrity, dignity, so we need to respect others. Trust and support, show trust and support others. Then power equalization, that organizations they should not be based on the principle of that differences nahi hone chahiye, distances nahi hone chahiye, but there should be power equalization. And then confrontation, and then 
पार्टिसिपेशन ठीक है पार्टिसिपेशन हम ऑलरेडी इसको इनको देख चुके हैं अच्छा इसकी टेक्निक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो है ग्रुप्स बना देते हैं विच आर ऑल्सो कॉल द टी ग्रुप्स ये बेसिकली दे सीक टू चेंज द बिहेवियर्स थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शन इसमें क्या होता है कि आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट मेंबर्स को बिठा देते हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑब्जर्व करते हैं अपने बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं दे सी दैट वेयर द इंप्रूवमेंट नीड फॉर इंप्रूवमेंट लाइज जब वेन द इंटरेक्ट विद ईच अदर ग्रुप मेंबर्स इन एन अनस्ट्रक्चर्ड वे इट इंक्रीजेज देयर अवेयरनेस ऑफ दम सेल्स एंड अदर्स एंड एट द सेम टाइम इट इनहांस द एम्पथी टूवर्ड्स अदर्स प्रॉब्लम्स ठीक है दूसरों की प्रॉब्लम्स में एम्पथी देता है इम्प्रूव द लिसनिंग स्किल्स इट इज ग्रेटर ओपननेस है इसमें एंड इंक्रीज टॉलरेंस फॉर अदर्स ठीक है सो लीडर एक्ट ओनली इज अ मॉडरेटर टू इन्हांस इंटरेक्टिव लर्निंग सो एक तो ये टेक्निक है दैट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ठीक है जब आप यू मेक अदर्स सेंसिटिव टू द यू नो नीड्स एंड टू द रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स ऑफ अदर्स एंड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स आपको अपना भी अपने ऑब्जर्व बिहेवियर को भी देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं टॉलरेंस आप अपने अंदर इन्हांस करते हैं टूवर्ड्स अदर्स सेकेंड वन इज द सर्वे फीडबैक अप्रोच विच इज द यूज ऑफ क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई डिस्क्रिपेंसीज अमंग मेम्बर परसेप्शन डिस्कशन फॉलो एंड रेमिडीज आर सजेस्टेड ठीक है आपको पता है फीडबैक फीडबैक मेरे ख्याल है हम ऑलरेडी Uh, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे हम एम्प्लॉज से फीडबैक लेते हैं सर्वेज उनसे फिल करवा लेते हैं और उनसे उनके डिफरेंट चीज़ों के बारे में पूछ लेते हैं किन एरियाज में चेंज आप समझते हैं कि रिक्वायर्ड है ठीक है कौन फिर इसी तरह ही वट काइंड ऑफ चेंजेस डू यू रिकमेंड आप अपने उनसे उनके सेटिस्फेक्शन लेवल के बारे में कमिटमेंट लेवल के बारे में और इस तरह की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उनकी परसेप्शन अबाउट द चेंज प्रोसेस अबाउट द मैनेजर्स ठीक है अबाउट द डिसीजन मेकिंग अबाउट पार्टिसिपेशन डिफरेंट अदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है स्ट्रक्चर के ऊपर एनी सब चीज़ों के बारे में फीडबैक आपके बारे में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है एम्प्लॉयज़ का पूरा परस्पेक्टिव और सब सा आपके पास सामने आ जाता है फिर प्रोसेस कंसल्टेशन जो है दैट इज़ एन अदर टेक्निक विच इज़ यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिवेलपमेंट इसमें क्या होता है कि कंसल्टेंट अगेन अ कंसल्टेंट इज हायर्ड जो कि आपको बताता है कि कैसे प्रोसेस में uh, क्या इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं कहाँ कहाँ पे ठीक है एंड दो आइडेंटिफाई करता है दो प्रोसेस कंसल्टेंट विच रिक्वायर इम्प्रूवमेंट ठीक है तो जो कंसल्टेंट है प्रोसेस कंसल्टेंट्स या कंसल्टेंट्स हैं जो इनके बारे में हम ऑलरेडी इनके प्रोसेस और जो नेगेटिव्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे कंसल्टेंट समाइम्स जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं उनको रिमूव करने में बड़ा हेल्प करता है फिर कंसल्टेंट्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे हैव तो नॉलेज उनका मार्केट का नॉलेज होता है दे कैन गिव यू गुड एडवाइस आपकी स्ट्रेटजी को या आपके जो चेंजेस रिक्वायर्ड उनको बड़ा बेहतर तरीके से आपको इन्फॉर्म कर सकता है बट दिस प्रोसेस कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है इट हैज़ टू बी डन टुगेदर विद द टॉप मैनेजर्स ठीक है कंसल्टेंट्स विद द टॉप मैनेजर्स बिकॉज मैनेजर जो कंसल्टेंट्स हैं उनको आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट का तो नहीं पता होता ऑर्गेनाइजेशन के का स्कैन तो नहीं उन्होंने मतलब उनको ऑर्गेनाइजेशन के स्टेंस ऑफ वीकनेसेस का नहीं पता होता देर फोर दे सेट टुगेदर विद द मैनेजर एंड कम अप विद द डिफरेंट यू नो ऑप्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन then we have these uh, team building which is basically high interaction among team members to increase trust and openness so uh, team building activities mein kya gaya goal and priority setting developing interpersonal relations theek hai role analysis to each members role and responsibilities so aap role analysis karte hain jo teams mein of course the the team building is designed around un jobs mein design karte hain jahan pe interdependence ho tasks mein ठीक है ये जैसे क्रॉस फंक्शनल टीम्स हो सकती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स हो सकती हैं सेल्फ मैनेजिंग टीम्स हो सकती हैं क्रॉस फंक्शनल टीम्स हो सकती हैं फिर ठीक है तो इस तरह से uh, हर टीम के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं बट मेनली दे हैव अ गोल एंड प्रायोरिटी सेटिंग ठीक है एंड डिवेलप इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो दैट इज इम्पॉर्टेंट टीम बिल्डिंग में ट्रस्ट हो कोसिवनेस हो एंड ऑल दिस अच्छा उसके बाद इंटर ग्रुप डिवेलपमेंट जो है वो दैट इज़ द नेक्स्ट टेक्निक तो इसमें क्या है ओ डी एफर्ट्स टू चेंज द एटीट्यूड्स स्टीरो टाइप्स एंड परसेप्शन दैट ग्रुप्स हैव ऑफ ईच अदर तो आपको पता है कि ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हों डिफरेंट ग्रुप्स तो उनके अपने अपने रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं और जो दूसरे स्टेक्स हैं उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट उनकी आपस में हो सकती हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है तो दे बेसिकली इस अप्रोच में क्या होता है 
इंटर ग्रुप डेवलपमेंट में के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं दे आर आस्ट इंडिपेंडेंटली टू राइट डाउन लिस्ट ऑफ परसेप्शन अबाउट दमसेल्स एंड अबाउट द अदर ग्रुप फिर वो जो परसेप्शन है ना वो शेयर करते हैं एक दूसरे से तो मिस मैच जो होता है परसेप्शन में उसको फिर वो बैठ के इंटरप्रेट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉजेज हैं उसमें मिस अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं वो मिस कम्युनिकेशन हो सकती है दोज मिस परसेप्शन ठीक है तो दैट कैन लीड टू लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स देर फोर दे आर डिस्कस्ड इन दिस वे ठीक है एंड इंटीग्रेटिवली सोल्यूशन दे कम अप कॉन्टेम्प्रेरी चेंज इशूज फॉर टूडेज मैनेजर्स हाउ आर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टिंग द वर्क लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज वट कैन मैनेजर्स डू टू हेल्प देयर ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर इनोवेटिव हाउ डू मैनेजर्स क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटिन्यूली लर्न एंड अडेप्ट एंड इज मैनेजिंग चेंज कल्चर बाउंड तो ये देखें यहाँ पे हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इन द वर्क प्लेस जो है कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेसिस गुड इजेंट गुड इनफ दैट इज कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के आई स्लोली इम्प्रूव करते हैं इंक्रीमेंटल फोकस इज ऑन कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड लोअर कॉस्ट एंड रिजिज क्वालिटी इंक्रीजेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट किया एडिशनल स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉज टू कॉन्स्टेंटली एक्सेल रिक्वायर्स एक्स कॉन्स्टेंट चेंज इन ऑर्गेनाइज तो ये क्या बेसिकली इंक्रीमेंटल जो ये कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट है ये उसके डिफरेंट पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं और क्या उसमें बिकॉज कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट है ना आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते जाए ठीक है कॉन्स्टेंट या इम्प्रूव नॉट रेडिकल सो इंक्रीमेंटल इज ऑपोजिट टू रेडिकल अब ऑफ कोर्स इनोवेशन जो है वो इंक्रीमेंटल भी होती है और रेडिकल इनोवेशन भी होती है समटाइम्स ऑर्गेनाइज डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन को जो बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं टर्बुलेंट एनवायरमेंट्स में दे माइट नीड टू ब्रिंग इन रेडिकल चेंजेस कॉन्स्टेंट जो कंटिन्यूस हैं दे मे नॉट बी इनफ ठीक है और इनोवेशन जो है दैट इज बेसिकली न्यू आइडिया अप्लाइड टू इनिशिएटिंग और इम्प्रूविंग आ प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस सो सोर्सेज ऑफ इनोवेशन कैन बी अगेन स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हो सकते हैं सच एज ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं लॉन्ग टर्म यूर्ड मैनेजर हो सकते हैं मैनेजमेंट हो सकती है इंटर यूनिट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो सकता है सोर्स ऑफ इनोवेशन ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं तो ये सारी चीजें जो है आपका कोर्स डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स किस तरह के हैं क्या उनकी पर्सनैलिटीज हैं रिस्क टेकिंग है वर्ड हैं क्रिएटिव हैं आइडियाज जनरेशन में है नहीं है इनिशिएटिव ले सकते हैं नहीं ले सकते दे कैन चैलेंज द स्टेटस को और नॉट एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को कल्चर को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है कि नहीं है फिर ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रमोट करती है इन सारी चीजों को या नहीं करती इफ तो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉजिटिव को या इस तरह की जो क्रिएटिव इनिशिएटिव हैं या रिस्क वगैरह हैं अगर वो इनको इनक्रेज करती है तो फिर तो यू नो दैट वो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का वो अगर सपोर्टिव है अगर वो सपोर्टिव नहीं है अगर वो मिस्टेक्स वगैरह पे आपको पनिश करती है ठीक है तो देन इट्स नॉट पॉसिबल टू इनोवेट तो ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह का कल्चर होना जरूरी है अच्छा आइडिया चैंपियंस आर द पीपल हु आर स्टिमुलेटिंग इनोवेशन दे आर द इंडिविजुअल्स हु टेक एन इनोवेशन एंड एक्टिवली एंड इंथुजियास्टिकली प्रोमोट द आइडिया बिल्ड सपोर्ट ओवरकम रेजिस्टेंस एंड इंश्योर दैट द आइडिया इज इम्प्लीमेंटेड so transformational leaders risk takers confident persistent and energetic so these are the skills the qualities of those people who are the idea champions acha dusra jo hai wo hai hamare paas learning organization so learning organization is an organization that has developed the continuous capacity to adapt and change to iski characteristics agar hum dekhe to it holds a shared vision डिस्कार्ड ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग तो ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे जैसे लर्निंग इंडिविजुअल्स होते हैं वैसे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं सो दे आर दंस जो कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करती हैं हुए शेयर्ड विजन ठीक है शेयर्ड विजन मीन्स के वो सबको सारे स्टेक होल्डर्स दे नो अबाउट दैट सो दे डिस्कार्ड ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स चैलेंज द स्टेटस को राइट ब्रिंग इन चेंज फ्रेश शेयर न्यू आइडियाज व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स कम्युनिकेट्स ओपनली ठीक है ताकि शेयरिंग हो शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो शेयरिंग ऑफ आइडियाज हो वर्क टूगेदर टू अचीव शेयर्ड विजन सो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एक सिंगल लूप लर्निंग इज द एरर्स आर करेक्टेड यूजिंग पास रूटीन्स एंड प्रेजेंट पॉलिसी सो दे आर नॉट द फीचर सिंगल लूप लर्निंग इज नॉट द फीचर ऑफ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है डबल लूप लर्निंग वाई बिकॉज जब कोई एरर्स हो जाते हैं तो फिर उसमें पास्ट या प्रेजेंट पॉलिसीज को नहीं देखा जाता ये देखा जाता है कि क्या इसमें इनोवेटिव वेज हो सकते हैं जो कि इस जिनसे इस प्रॉब्लम करेक्ट हो और इन डज नॉट अपीयर अगेन और या ज्यादा उसके इफेक्टिव सोल्यूशन सो मोर इफेक्टिव एंड ओपन सोल्यूशन आर सॉट टूवर्ड्स
ठीक है सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आए ठीक है फ्रेगमेंटेशन स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड अगर होंगे हर हरकल स्ट्रक्चर होंगे वर्टिकल होंगे तो वहां पर क्या है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का नहीं आ सकेगी ठीक है वो एनवायरमेंट वो एटमोसफियर नहीं बन सकेगा बाउंड्रीज जहां पर होंगी बिटवीन द एम्प्लॉज दे विल बी ओवर एम्फोसिस इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन होगा ठीक है सो रिएक्टिवनेस दैट मिस डायरेक्ट अटेंशन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट दैन क्वेश्चन सो ये इन सारी चीजों के लिए प्लीज रेफर करें टू दा वो स्ट्रक्चर वाला जो स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसको भी सो मैनेजिंग द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कैसे कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजी आपके पास हो देन रीडिजाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी एंड रीशेप द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एज पर द स्ट्रेटेजी इन तीनों चीजों को आप अलाइन करें अच्छा ये जस्ट इन वेरी क्विकली मैं आपके लिए रीड थ्रू करूंगी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको रेजिस्टेंस टू चेंज किया क्या फैक्टर्स हो सकते हैं तो ये देखें आपके ये डिफरेंट चेंज स्ट्रेटजीज हैं फोर्स चेंज स्ट्रेटजी एजुकेटिव और नेशनल ये उन्हीं के डिफरेंट तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इनको आप एक दफा देख लीजिएगा अच्छा प्रोडक्शन ऑपरेशन कंसर्न इसमें आप देखेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस दे टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ द फॉर्म स्टोर इन यहाँ पे प्रोडक्शन फॉर्म में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या चेंज चेंज डिसीजन हो सकते हैं प्लांट साइज चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी तो उसको अपना इन्वेंट्री कंट्रोल में चेंज क्वालिटी कंट्रोल में चेंज करना पड़े कॉस्ट कंट्रोल में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लानी पड़े प्लांट साइज चेंज करना पड़े तो ये सारे क्या है चेंज प्रोसेस है इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक है हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल उसका अगर एक कैंसर सेंटर आपने ऐड करना है यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है तो यू हैव टू परचेज स्पेशलाइज इक्विपमेंट फॉर दैट ये उसका चेंज होगा इन दैट हॉस्पिटल उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बैंक है अगर इफ इट हैज टू ऐड टेन न्यू ब्रांचेस यानी मार्केट डेवलपमेंट उसने करनी है तो परफॉर्म साइट लोकेशन एनालिसिस कि कहां पर करनी है हाउ दैट इज द चेंज प्रोसेस देन ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न में आ गया स्ट्रेटेजिक एच आर एटीट्यूड लिंकिंग एच आर एंड परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ ऑफ एच आर एम सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हॉर्जोंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ एच आर एंड कॉन्टेक्सट सो ये जो स्ट्रेंथ है इन इसको आप यू कैन जस्ट स्कीप इट ऑफ असेसिंग स्टाफिंग नीड्स एंड कॉस डिवेलप परफॉर्मेंस इंसेंटिव चाइल्ड केयर पॉलिसीज वर्क लाइफ बैलेंस तो ये सारी चीजें उसके चेंज प्रोसेस में एच आर में आ जाती हैं मार्केटिंग में क्या आ सकता है जी इंटरन इंटरनेट मार्केटिंग में भी मोर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंट्स इजी टू आइडेंटिफाई एंड मोर टाइम स्पेंट ऑन नेट देन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में कम फ्रॉम इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चैटिंग विद कस्टमर्स सोशल इंटरेक्शन दैट इज डेपर्ड कंज्यूमर शिफ्ट फ्रॉम वॉन्ट टू नीड फाइनेंस अकाउंटिंग में क्या कंसर्न हो सकते हैं डेट इक्विटी रेशो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लीज और बाय फिक्स एसेट्स आपको मे हैव टू मेक द डिसीजन आपने आउटसोर्स करने हैं एसेट्स को बाय करना है लीज करना है क्या करना है अकाउंट्स रिसीवेबल्स और पेएबल्स उनके ऊपर डिस्काउंट्स ऑन अकाउंट्स कैश ऑन हैंड फिर आर एंड डी कंसर्न है कितनी मनी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगानी है किस प्रोडक्ट में किस प्रोसेस में लगानी है कहाँ पे लगानी है किस मार्केट में लगानी है अगर एक यूनिवर्सिटी है तो उसने आ, उसने अपनी एलोकेशन कैसे करनी है फॉर एग्जाम्पल ठीक है फिर आपने लीडर होना है फॉलोअर होना है उसके लिए आपको डिफरेंट आर एंड डी की जरूरत पड़ेगी डिफरेंट तरीके से ठीक है तो एम आई एस में इसी तरह इंफॉर्मेशन कलेक्शन शॉर्टेज स्टोरेज एंड रिट्यूबल के ऊपर रिड्यूस कॉस्ट पे क्विक प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद वैल्यू नेटवर्क तो ये सारी मैंने आपको देर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स इन एरियाज में इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आई एम श्योर कि आप इनको यू शुड बी एक्चुअली एबल टू लिंक दैन थ्रू इनको बहुत डिटेल से हम डिस्कस नहीं कर सके क्योंकि देर जस्ट एडिशनल टू वट आई हैव आपके चैप्टर में ऑफकोर्स ये वाले आखिरी कुछ स्लाइड्स नहीं है तो देर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स दैट एफेक्ट अब माई सेल्फ तो ये मैंने आपको बताई है तो यू शुड बी एबल टू लिंक दैम थ्रू अच्छा विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टू डेज लेक्चर एजेंडा हमने अपना फिनिश कर लिया है ऑल दो आखिरी कुछ uh, जो स्लाइड्स थी वो शायद हमने थोड़ी सी ज्यादा रिलेटिवली जरा क्विकली की है बट सारी इन्फॉर्मेशन आपके बुक में दी हुई है जो कॉन्सेप्ट थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको कोशिश किया मैं आपको सारे बता दूँ ठीक है डिटेल्स भी मेरे ख्याल है हमने सफिशेंट डिटेल में उनको डिस्कस कर लिया है चीज़ों को मेन पॉइंट्स मैंने आपको सारे बताने की कोशिश की है हाईलाइट्स कुछ पॉइंट्स की एटलीस्ट जरूर दे दी हैं जिनको आप फर्दर डिटेल जब आप बुक में से पढ़ेंगे तो टूल ऑल बी क्लियर आई होप यू एंजॉय टू डेज लेक्चर सो आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई थैं